นี่ข้อที่ห้านะคะอันนี้ข้อนี้ไม่ใช่เป็นข้อที่เราต้องคิดเลขอะคะ่ะข้อนี้เราจะใช้อาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็เรื่องที่เราเรียนเราแม่นยำมากขนาดไหนเนาะ,ะมาดูกันกำหนดให้ A B C และ I เป็นเมทริกจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากันและ I เป็นเมทริกเอกลักษณ์พิจารณาข้อความต่อไปนี้ถ้า A B เท่ากับ A C แล้ว B จะเท่ากับ C อันนี้ก็ข้อกอไก่เนาะแล้วก็ข้อขอไข่เป็นถ้า A ยกกำลังสองมันเท่ากับ I และ A B เท่ากับ I แล้ว A จะเท่ากับ B ส่วนข้อขอควายถ้า A B เท่ากับ I และ A C เท่ากับ I แล้ว B เท่ากับ C ข้องงงูเป็นถ้า A B เท่ากับ I แล้วแอดจอยของ B มันจะเท่ากับเด็ด A คูณ A ถามว่าจะมีจำนวนข้อความที่ถูกมีกี่ข้ออยากรู้ว่ามีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อเรามาดูกันข้อกอไก่นะคะดูว่ามันถูกไหมเนาะถ้าจะดูว่ามันถูกหรือเปล่าเราก็จะพยายามจับผิดไม่ใช่จับถูกเพราะว่าถ้าเราจับจับผิดเราก็จะรู้ว่าข้อนั้นผิดถูกปะถ้าจับถูกมันก็จะอาจจะมีโอกาสผิดได้แต่เราไม่รู้เราก็จะพยายามดูว่ามันมีโอกาสผิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่ามันถูกถ้า a b เท่ากับ a c แล้ว b มันจะเท่ากับ c หรือเปล่าก็คือข้อนี้ไม่จำเป็นเราอาจจะบอกว่า b มันคือ a invert c มันคือ a invert ใช่ปะ่ะ b ก็เท่ากับ c อันนี้ก็เป็นไปได้แต่มันก็มีกรณีที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันก็คือ a มันเป็นเมทริกศูนย์เมทริกศูนย์เราใช้สัญลักษณ์ศูนย์แล้วก็ขีดเส้นตายเนาะถ้า a เป็นเมทริกศูนย์อะจะทำให้ข้อความเป็นเท็จพอ B กับ C ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันแต่ถ้ามันคุณ A ที่เป็นเมทริกศูนย์แล้วอะ่ะ A คูณ B มันจะได้เมทริกศูนย์แล้วก็ A คูณ C มันก็จะได้เมทริกศูนย์ซึ่งมันเท่ากันแต่ B กับ C มันไม่ได้เท่ากันก็เป็นไปได้ถูกปะข้อนี้ก็เลยตอบผิดอ่ะผิดหนึ่งข้อละส่วนข้อขอไข่เรามาดูกัน A ยกกำลังสองมันเท่ากับ I แล้วก็ A B มันเท่ากับ I แล้ว A จะเท่ากับ B อ่า A ยกกำลังสองเท่ากับ I และ A B เท่ากับ I ได้ A เท่ากับ B ข้อนี้ก็ถูกเนาะเพราะว่าถ้าเราเอา A ยกกำลังสองมันเท่ากับ I ยังไง A ก็ A ก็ไม่ใช่เมทริกศูนย์ถูกปะถ้าเมทริกศูนย์มันคูณกันมันไม่ได้ i อยู่แล้วส่วน a b ก็เท่ากับ i a กับ b ก็ต้องไม่ใช่เมทริกศูนย์คราวนี้ถ้าเราเอา a invert คูณก็นี้ไปเราจะได้ว่า a มันจะเท่ากับ a invert ส่วนเอา a invert คูณก็นี้ไปมันจะได้ว่า b มันเท่ากับ a invert A ก็เลยเท่ากับ B เพราะ A มันคือ A invert B มันก็เท่ากับ A invert นั่นเองข้อขอไข่ก็เลยถูกต้องส่วนข้อขอควายถ้า A B เท่ากับ I และ A C เท่ากับ I แล้ว B เท่ากับ C ก็เหมือนเดิมก็คือถ้ามันคูณกันยังไงมันก็ไม่ใช่เมทริกศูนย์อยู่แล้วเพราะมันได้เท่ากับ i a c คูณกันยังไงมันก็จะไม่เป็นเมทริกศูนย์แล้วเพราะว่ามันเท่ากับ i เนาะแล้ว b เท่ากับ c ถ้าเราเอา a invert คูณก็นี้ไปก็จะได้เป็น b เท่ากับ a invert ถูกปะถ้าเอา a invert คูณก็นี้ไปเราก็จะได้ว่า c เท่ากับ a invert ซึ่ง b เท่ากับ c เพราะว่า B คือ A invert แล้วก็ C ก็คือ A invert นั่นเองข้อขอควายก็เลยถูกต้องส
ส่วนข้องงูเขาบอกว่า AB เท่ากับ I แล้ว a d j o i n ของ B จะเท่ากับเด็ด A คูณ A อันนี้เราไม่แน่ใจถูกปะแต่เรารู้ว่า A อ่ะ i n v e r นะมันจะเท่ากับ1ส่วนเด็ด A คูณ a d j o i n A แต่ว่าถ้าเราเอา a คูณ a i n v e r มันจะเท่ากับ a d j o i n a ซึ่งอันนี้มันไม่มันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นถูกปะเพราะว่าเด็ด a มันต้องคูณ a i n v e r นะแล้วมันจะเท่ากับ a d j o i n a เราก็มาดูกันว่าถ้าเราพยายามเขียนในรูป a d j o i n b อ่ะเราจะเขียนได้ว่าอะไรอ่ะก็ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้โดยที่เราจะเอา b invert อะคูณตลอดก็จะได้ว่า a มันเท่ากับ b invert อ่า a เท่ากับ b invert ซึ่งถ้าเราเขียน b invert ใช่ปะเราอยากรู้ b invert มันก็จะหาได้จาก1ส่วนเดซบีคูณกับคูณกับแอดซอยบีถ้า A เท่ากับ B ีอินเวอร์ใช่ปะเด็ด A มันก็จะต้องเท่ากับเด็ดของ B ีอินเวอร์ซึ่งเด็ดของ B ีอินเวอร์มันก็เป็นหนึ่งส่วนเด็ดบีคูณเด็ดมันเท่ากับเด็ด A อ่ะ B invert ก็คือถ้าเราเขียนตรงนี้ได้ว่า B invert คือ A ถูกปะส่วนหนึ่งส่วนเด็ด B อ่ะมันคือเด็ด A แล้วก็คูณกับ a d j o i n B ก็จะได้ว่าถ้าย้ายเด็ด A ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น a d j o i n b เท่ากับ a ส่วนด้วยเด็ด a ข้องงูก็เลยผิดเพราะว่า a d j o i n b อ่ะมันจะต้องเท่ากับ a ส่วนเด็ด a ไม่ใช่ a คูณเด็ด a ข้อนี้ก็วัดความรู้เรื่อง a invert เนาะว่า a invert มันเท่ากับ a d j o i n a ส่วนเด็ด a แล้วก็มาพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ถ้ามันจัดเราได้รูปแบบนี้ก็คือข้อความนี้ถูกต้องแต่พอเราจัดแล้วมันอยู่ในรูปคล้ายแบบนี้แล้วแต่มันไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นถูกปะเพราะว่าตรงนี้มันคูณเด็ด A แต่ตรงนี้มันหารเด็ด A ข้อนี้ก็เลยผิดก็อย่าลืมว่า a d j o i n มันคือ cofactor transpose ถูกไหมอันนี้ทวนให้ข้อนี้ไม่ได้ใช้ความรู้ a d j o i n มากแต่ว่าใช้ความรู้ว่า a invert มันเท่ากับ a d j o i n ส่วนเด็ดแต่ถ้าทวนเรื่องของ a d j o i n a d j o i n คือ cofactor เอาไป transpose ซึ่ง cofactor อ่ะมันเท่ากับลบ1 i บวก j ของ minor ถูกปะแล้ว minor ก็คือเราหาเด็ดของการที่เราเอาหารเดตของเมทริกที่เราตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกไปว่ามันเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ทวนหลายเรื่องเลยก็มีข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่กับข้อควายถูกปะนอกนั้นก็ไก่กับงงงผิดข้อความนี้ก็เลยมีถูกทั้งหมดสองข้อนั่นเองนี่ใหม่เราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็เรามาเราไปทำเดี๋ยวเลยไม่ต้องทำเราไปทำเดี๋ยวเลยตอนที่คืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็เลยลืมไปเลยเนี่ยทำได้หมดถ้าสดชื่น